வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது சார்ந்த கேள்விகளை நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக எத்னிக் ஹெல்த் கேர் நேச்சுரல் ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்லேருந்து டாக்டர் யோக வித்யா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவா எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் இப்ப இருக்க காலகட்டத்திலேயே ரொம்பவே அதிகப்படியா இருக்கு ஒரு பத்து பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா இல்ல ஏழுன்னா எட்டு பெண்கள் வந்துட்டு பிசிஓடிய பத்தி ஒரு ஜென்ரல் டிஸ்கஷன் இருக்கிறது ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் வயசுக்கு வந்த பெண்கள் ஒன் இயர்ல இருந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இரேகுலர் பீரியட்ஸ் தான் அவங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சைனா இருக்கு பேசிக்கா இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் இது ஏன் வருது இது வந்து எப்படி நம்ம வெளியீட்ல வரலாம் அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரியாம இருக்கு ஸோ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேம் ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அடிப்படையை காரணமாக இருக்கிறது மலக்கட்டுனே சொல்லலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பிசிஓஎஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஒரு மாதமும் வளரக்கூடிய முட்டைகள் அந்தந்த மென்சுரேஷன் ஃப்ளோ வழியாக வெளியே சுத்தமாக வராமல் உள்ளேயே தேக்கமாகிறதா நீர்கட்டி ஸோ பிசிஓடி அப்படிங்கிறது பாலி சிஸ்டிக் ஓவரியன் டிசீஸ் அது நிறையா இருக்கிறதுனால அது நம்ம சிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் நிறைய பாலி அப்படின்னு நிறையா சிஸ்ட் அப்படிங்கிறது மெச்சூர்டான எக்ஸ் வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகாமல் உள்ள இருக்கிறது ஓவரியில் இருக்கிறனால அது பேர் ஓவரியன் டிசீஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராட்லாம் இல்லை அதர் கண்ட்ரீஸில் வந்து பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சின்ரோம் ஸோ ரெண்டு ஒன்று தான் இந்த சின்ரோம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிசீஸாக கன்சிடர் பண்ணாமல் இந்த கண்டிஷனில் ஒரு செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஃப் ஃபால் ஆக்னி ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் மூட் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஹிர்சுட்டிசம் சொல்லக்கூடிய ஃபேஷியல் ஹேர் க்ரோத் இந்த மாதிரியான செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால இது சின்ரோம்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் மெடிசனில் சித்த மருத்துவத்தில் சலச்சூளை அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகுமே சலச்சூளை குணத்தை கேளு பொருந்து வயிறு தண்ணில் உதிரம் திரண்டு உருண்டு ஆகுமே வளையம் போல் கிடக்கும் பின்னே மகத்தான அடி மூலம் வாதம் சேர்ந்தே அதாவது ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் நம்ம பார்த்தா எப்படி வளையம் வளையமாக ரவுண்டாக கிடக்கும் பின்னே அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரலாக யூட்ரஸ் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து ரெண்டு ஃபெலப்பின் டியூப் பின்னாடி நோக்கி ஓரியில் போய் இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் கிடக்கும் பின்னே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிசிஓஎஸ் ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம நேரில் ஸ்கேனில் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த பாடலில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சலச்சூளை அப்படிங்கிறது வருவதற்கான காரணங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மலக்கட்டு அப்படிங்கிறது பேசிக்கான ஒரு ரீசன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் நோய் அப்படின்னு எடுத்தால் கூட கான்ஸ்டிபேஷனால் தான் வருதுங்கிறாங்க நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிறோம் இன்றைக்கி சாப்பிடக்கூடிய உணவு மட்டும்தான் நமக்கு கழிவுகளாக வெளியே வருதுன்னு பட் அப்படி கிடையாது டெய்லியுமே வந்து நம்மளோட உடம்பில் செல்கள் வந்து அழிஞ்சு புதிதாக உற்பத்தி ஆகுது அதுக்கு பேர் ரெஜுனேஷன் ஸோ பழைய செல்கள் வந்து உடம்பில் தேக்க ஆகாத அளவுக்கு அப்பப்போ மோஷன் போயிட்டே இருந்து கிளியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரதில்லை ஸோ அதுலேயும் இந்த பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நீர்கட்டிகள் குறிப்பாக வருவதற்கான அடிப்படை காரணமாக சொல்கிறது வாதம் பித்தம் ஸோ இந்த மலக்கட்டுனால இல்லை உடம்புல நிறைய வாத பொருட்கள் வந்து சேர்றதுனால உதாரணத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனைக்கிழங்கு குக்கரில் வச்ச ரைஸு இந்த மாதிரி அதிகப்படியான காற்று வந்து நம்ம கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போய் பூந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தையும் வந்து அதிகரிக்கிற அளவுக்கு முன்னாடி வந்து யூரின் பை பின்னாடி வந்து மலப்பை ஸோ ரெண்டுமே வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அடக்கி வைக்கிறாங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ ஸ்கூல் போகிறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து டீச்சர்கிட்ட கேட்டு எனக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போட மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக தான் விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பயந்துட்டு அவங்க டா ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதில்ல ஒரு சில காலேஜ் பெண்கள் வந்து நான் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் வந்து வெளியே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் வீட்டில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப கெத்தாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்கிரீஷனை வந்து அடக்கி வைக்கிறதுனால ரெண்டு சைட்லேருந்தும் வெப்பம் வந்து கர்ப்பப்பைக்கு போய் தாக்குது ஸோ அப்படி தாக்கும்போது மாத விடை வந்து சரியாக வராமல் உள்ளே கட்டிக்கொள்ளுது ஸோ இதுதான் வந்து நீர்கட்டி வருவதற்கான அடிப்படை காரணம் ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் இந்த நீர்கட்டியை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க சுகந்தி
ஸோ ஜென்ரலாக வந்து மோஷன் சரியாக போகலன்னா கொஞ்சம் பப்பாளி கொடுங்க கொய்யாப்பழம் கொடுங்க வாழைப்பழம் கொடுங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உணவில் வந்து நார்சத்து நிறைந்த உணவுகளாக கொடுங்க ப்ளஸ் எண்ணெயில் பொறிச்சு எதுவும் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா உணவில் வந்து கொஞ்சமாவது அந்த மாய்ஸ்சர் தேவை ஸோ அந்த ஈர பசை இல்லாமல் நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்சர் கரண்ட் ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் ஆகிடுது அது வந்து ஒரு ட்ரை ஃபுட் ஆகிடுது அப்போ வந்து இப்போ ஒரு ட்ரையான ஒரு விஷயத்தை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுனா அரைக்காது இல்லை தண்ணி ஊற்றினா தான் அரைக்காது அந்த மாதிரி ஒயர் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக போடும்போது சரியாக டைஜஸ்ட் பண்ணாமல் மலக்கட்டு வந்து ஏற்படுறது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சேஃபான ஒரு ஹேர்ப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுக்காய் கடுக்காய் சூர்ணம் வந்து டெய்லி நைட் வந்து சுடு தண்ணியில் கரைச்சி கொடுத்தீங்கன்னாவே அடுத்த நாள் காலைல ஃப்ரீயாக மோஷன் போகும் அதாவது கடுக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்க்கும் மேலே சொல்லியிருக்காங்க கடுக்காய் கடுக்காயும் தாயும் கருத்தில் ஒன்று என்றாலும் கடுக்காய் தாய்க்கு அதிகம் காணி ஏன்னா கடுக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய நோயை வந்து ஓட்டி அதுக்கப்புறம் உடலை காக்குது ஸோ தாய் வந்து காக்கிற வேலையை மட்டும்தான் செய்கிறாங்க அந்த நோயை வந்து எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா அதனால் கடுக்காய் வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஹேர்ப் ஃபார் கான்ஸ்டிபேஷன் ஸோ டெய்லி நைட் வந்து சுடு தண்ணியில் காரைச்சி கடுக்காய் கொடுத்துட்டு வாங்க அடுத்த நாள் காலைல ஃப்ரீயாக மோஷன் போகும் பசியும் வந்து நல்லா தூண்டப்படும் இது ஒரு காயக்கல்பமாகவும் சொல்லப்படுறதுனால வாழ்நாள் ஃபுல்லாக எடுத்தாலும் ஒரு சேஃபான ஒரு ஹேர்பாகவும் இருக்குது தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் நாங்கள் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறாங்க மேடம் உங்கள் பேருமா செந்தாமரை இப்போ யாருக்காக செந்தாமரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தாங்க மேடம் உங்கள் வயசுமா முப்பத்தி நாலு ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் செந்தாமரை சொல்லுங்கம்மா குட் மார்னிங் சொல்லுங்க செந்தாமரை எனக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது மேடம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பேபி இருக்காங்க அவளுக்கு நாலு வயசு ஆகுது ஓகே எனக்கு பிசி ஓஎஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு இன்னொரு பேபி ஃபார்ம் ஆகல அதுக்கப்புறம் நான் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்ததுக்கு சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவத்துல <laughs> 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 மினிமலா <laughs> 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 மருந்துகளுக்கு <laughs> அடுத்தது பதினஞ்சு நாளாக கட்டி கட்டியாக போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து இந்த பிசிஓஎஸ்ல மோஸ்ட் காமன் ஏன்னா இந்த நீர்கட்டிகள் அப்படிங்கிறது வளர்ந்த முட்டைகள் உள்ளே தேங்கிட்டு மாசம் ஃபுல்லாகவே ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் மென்சுரேஷன் ஃபோர்டீன்த் டே வரைக்கும் தான் அதிகமாக இருக்கணும் வளர்ந்த முட்டை வந்து உள்ளே தேங்கிறதுனால மாதம் ஃபுல்லாக ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகரிக்கிறதுனால கர்ப்பப்பையுடைய உள் சோர்னு சொல்லக்கூடிய எண்டோமெட்ரியம் வந்து ஓவர் திக்கனிங் ஆகிட்டே போகும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் டு லெவன் எம்எம் வந்து ஒரு மெலிசான ஒரு பெட் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆனால் நார்மல் இப்போ இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக அதிகமாக லெவன் எம்எம்க்கு மேலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் அது வளரும்போது திக்கனிங் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து பல்கி யூட்ரஸ் வரும் ஸோ அந்த எண்டோமெட்ரியம் நல்லா எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுதோ அவ்வளோ பீரியட்ஸ் போகும் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸஸ் டிஷ்யூக்கள் எல்லாமே வெளியே வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அந்த பெட்டில் ஏற்கு போல அந்த டேபிள் மாதிரி ஹார்டன் ஆகிடும் அப்போ பிளட் சப்ளை வந்து கர்ப்பப்பைக்கு குறையும் அப்போ வலி இருக்கும் மென்சுரேஷன் டைமில் ரொம்ப பெயின் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணி யூட்ரஸை கிளென்ஸ் பண்ணும்போது தான் இது நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் இதுக்கான மருந்துகளும் உண்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பாரு நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா பான்பூர்லேருந்து கூப்பிட்றேன் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் ஏஜ் என்னம்மா முப்பதுங்க ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் தலையில வந்து அடிப்புமா இருக்குங்க ஓகே தடிப்பு தடிப்பா தடிப்பு தடிப்பா இருக்குங்க ரொம்ப அடிப்பா இருக்கு அப்ப ஸ்கால்ப் சோரியசிஸ்ோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜா இருக்கும் அவங்க தடிப்பு தடிப்பா இருக்கு அப்படினாவே ட்ரை ஸ்கேல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படினா சோரியசிஸ் வந்து தலையில இருந்து ஆரம்பிக்குது நீங்க ட்ரீட் பண்ணா விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிவுத்துக்கு அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லாவே பரவறது
ஏன்னா சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தோல் நோய் அப்படிங்கிறது ரத்தம் வந்து கேடடைஞ்சு உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இது வந்து சித்த மருத்துவத்தில் காளாஞ்சக படைன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு எயிட்டை டைப் ஆஃப் வாத நோய்களில் இந்த காளாஞ்சக படைன்னு சொல்லக்கூடிய சோரியாசிஸும் வருது ஸோ உங்களுக்கு உடம்புல வந்து வாதங்கிற காத்து அதிகரிச்சு தான் இந்த நோய் வருது அப்படிங்கிறதுனால வாதத்தை தன்னிலைப்படுத்துவதற்கான மருந்துகள் கொடுத்து பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது இது சரியாகும் தற்சமயத்துக்கு நீங்கள் வெட்பால இலை இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணி தேங்காய் போட்டு சூரிய போட முறையில் நாள் சூரிய வெயில வச்சு வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து அந்த தேங்காய் இறங்கி பிங்க் கலர்ல மாறிடும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளை பண்ணலாம் பிளஸ் உள்ளுக்கு வந்து ரத்த சுத்தி மருந்துகள் கொடுக்கும் போது தான் இது நிரந்தரமாக தீர்வாகுமா கோயம்புத்தூர் எங்களோட கேம்ப் வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் மூணாம் தேதி நடக்குது நீங்க தேவைப்பட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன உங்க பேர் என்னம்மா என் பேர் செல்வி மேடம் எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க செல்வி ஓகே இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க மகளோட வயசு என்னம்மா ஓகே பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்குது ஆனால் கன்சீவாருன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா ஸோ ஃபர்டிலிட்டிக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குமா இப்போது கரெக்டாக அவங்க வந்து குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யக்கூடிய வேலை வந்து அவங்களோட ஓவிலேஷன் டைமாக இருக்கணும் ஸோ இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து பூப்பு சுழற்சி ரெகுலராக இருக்கிற டைமில் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் பீரியட்ஸ் இன்றைக்கி தான் முதல் நாள் மாத விட அப்படின்னா இன்னிலிருந்து கணக்கு பண்ணி பதினாலாவது நாள் வந்து அவங்க குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யும்போது கிளிக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிளில் ஃபோர்டீன் த்ரீ தான் வந்து முட்டை வந்து வெடிச்சு வெளியே வரும் ஸோ மற்ற நாட்களில் வந்து அவங்க குழந்தைக்காக முயற்சிக்கும் போது அது சக்ஸஸ் ஆகுறதில்ல ஸோ அதான் நீங்கள் அவங்க பொண்ணுட்டு கேளுங்க அந்த மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்களான்னு ஸோ அப்படியும் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதங்களில் அவங்க கன்சீவ் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு தடவை அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்கட்டிகளோ ஃபைப்ராடோ இருக்கான்னு பாருங்கள் அதே போல் அவங்களோட கணவருக்கும் வந்து செம அனாலிசிஸ் பண்ணி ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து நார்மலாக இருக்கா இல்லையா விந்தணுக்களினுடைய குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா இல்லையா நீந்தும் தன்மை இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் வந்து செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து அறுபது சதவீதம் வந்து பெண் காரணமாக இருந்தால் அறுபது ச சதவீதம் ஆண்கள் காரணமாக இருக்காங்க ரெண்டும் கம்பைண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து காரணமாக அமைகிறாங்க ஸோ அதனால் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பரிசோதனை ஆரம்பத்திலே பண்ணும்போது குழந்தை கருத்தரிப்பு அப்படிங்கிறது இயற்கையாக சீக்கிரமாகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் அமையும் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் ஆண்டிபாடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அண்ணன் பையனுக்காக அவரோட வயசு என்ன சார் வயசு வந்து மூணு ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் உங்களோட கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஆ எங்க பையன் தான் மேடம் மூணு வயசு ஆகுது அவனுக்கு அடிக்கடி பூச்சி நீண்டது நீண்டதுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க மேடம் நாங்க இந்த ஹஸ்பண்ட் சொல்லுமா சிறப்பு வாங்கி கொடுக்கணும் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் அது கொடுத்தாலுமே போட்டுக்கோ பொறிச்சுட்டு அந்த கடுக்காய் வந்து நீங்கள் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த பொறிச்சு அந்த விளக்கெண்ணெய்லேயே விட்டு விட்டு நல்லா மை மாதிரி அரைச்சி டெய்லி நைட் ஒரு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் கொடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வந்து புழுக்கள் எல்லாமே வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகும் ப்ளஸ் மலைக்கட்டு இல்லாமையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் வாரம் ஒரு தடவை இது தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் சேலம் சேலத்துல இருந்து ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அதான் வேணும் உங்க வயசு என்ன சார் 38 ஓகே டாக்டர் யோகா வித்யா இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சண்முகம் சார் சொல்லுங்க சார் மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் சேர்ல உட்கார்ந்தேன்னு நல்லா கால் வயிறு இருக்கு கால் வந்து தொடையில வந்து ரத்த ஓட ஓட மாதிரி சின்னஸ்க்கு குத்துற மாதிரி வலி இருக்கு மேடம் ஓகே உங்களுக்கு லோவர் ஸ்பைன்ல எதுவும் பெயின் இருக்குங்களா முதுகுல எதுவும் வலி இருக்கா முதுகுல வலி இல்லீங்களா ஓகே கால் ரத்த 
பயனுள்ளதா இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு மருந்துகள் வேணா தபால் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லை ஒரு ஒரு மாதம் எங்களோட முகாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாம் தேதி கோயம்புத்தூரில் நடக்குது நீங்கள் அங்கே வந்து வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு மெடிசன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான்மா இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஒன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு வந்துட்டு கருப்பை சார்ந்த கேள்விகள் பற்றி டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ கருப்பை சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 பொதுவாக அந்த பிசி ஓடின்னு எடுத்துக்கும் போது பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாருமே செய்யக்கூடிய தினமாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் டேப்லெட் ட்ரை பண்ணுவாங்க குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் சீரியஸான கண்டிஷன் வரும்போது லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பட் இது ரெண்டுமே ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடையாதுன்னு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இதை விட்டு நம்ம தாண்டி வரதுக்கு என்ன விஷயம் வெளியே <laughs> வந்து <laughs> ஸோ எப்போ வந்து மேரேஜ் ஆகுதோ இப்போ குழந்த தங்கல அப்படின்னு போய் பார்க்கும்போது முட்டையோட வளர்ச்சி அங்கே நடக்கிறது இல்லை ஸோ முட்டை ப்ராப்பராக வளர்ந்து அந்த எண்டோமெட்ரியம் ஃபார்ம் ஆகி அப்புறமா பீரியட்ஸ் வரும்போது ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து மாத்திரை போட்டு வர வைக்கக்கூடிய பீரியட்ஸில் முட்டை வளர்ச்சியே இல்லாமல் திருமணத்துக்கு அப்புறம் முட்டை வளர்ச்சிக்கான மருந்துகளும் ஊசிகளும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதமும் அப்ராக்சிமேட்டாக நூறு முட்டைகள் வளர்கிற இடத்துல ஆயிரக்கணக்கான ரெண்டாயிரக்கணக்கான முட்டைகள் வந்து வளர்ந்து வளர்ந்து வெடிச்சு வெடிச்சு வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இவ்வளோ முட்டைன்னு சொல்லி ஸ்டாக் இருக்கிறது கூடிய சீக்கிரத்தில் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே முட்டைகள் தீந்து போய் முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே வந்து ஃபர்டிலிட்டிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு மெனோபாஸ் வந்த சூழ்நிலைகளும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அது இல்லாமல் லேப்ரோஸ்கோப்பி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மாதமும் வளரக்கூடிய முட்டைகள் அந்த மாதத்தில் ஏதாவது பெரிய பெரிய சிஸ்டர் இருந்தால் மட்டும் அவங்க வந்து பேர்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீடில் பட் அகெயின் அகெயின் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால ரெக்கரண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து தேக்க மடையுது வளர்ந்த முட்டைகள் வெளியே வராமல் இல்லாமல் தேக்க தேக்க மடையும் போது லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ பீரியட்ஸ் அவங்களுக்கு ரெகுலராக வருது திருப்பியும் வந்து இரெகுலர் ஆகும்போது நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து உள்ளாகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இதை வந்து சரி பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பிசி ஒடி வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ஒரு தடவை தைராய்டு ப்ரொஃபைலும் செக் பண்ணும் ஸோ தைராய்டுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் குறிப்பாக டிஎஸ்ஹெச் ஹையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி ஹைப்போதைராய்டு சொல்கிற டி த்ரீ டி ஃபோர் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க மெயினாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ட்ரஜெனிக் ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அயோடினை வந்து தைராய்டு அப்சார்வ் பண்ணி தான் தைராக்சினை ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த அயோடின் அப்சார்ப்ஷனை வந்து தடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் அவங்க கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரக்கோலி கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் ஓட்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ பிசி ஓடியில் வந்து வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அகெயின் ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை கொலாப்ஸ் பண்ணும் அடுத்து ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்பாட்டம் ஐ மீன் அந்த என்ன சொல்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ்க்கு போகிறாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் ஸோ எப்போ வந்து பிசி ஓடி தயார் வந்தாலும் நம்ம அந்த காலத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பணங்கள் கண்டு கருப்பட்டி தேன் அதே போல் வந்து ரைஸ் வந்து ப்ரவுன் சுகர் மைதாக்கு பதிலாக கோதுமை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க ஆல்டர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோடைஸ்ட் பலப்பலன்னு இருக்கக்கூடிய சால்ட்டுக்கு பதிலாக ஏன்னா அயோடைஸ் சால்ட்னு இன்றைக்கி பேக்கெட்லாம் எழுதியிருக்கு பட் அதெல்லாமே பாலிஷ்டு சால்ட் உண்மையான உப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துப்பு பிளாக் சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பிங்க் சால்ட் ஹிமாலயன் சால்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அழுக்கான மலிங்கான கலரில் கிடைக்கக்கூடிய உப்புகள் வந்து அவங்க எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அடுத்தது பிசி ஓடி வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது பிராய்லர் கோழி அடுத்தது மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏன்னா பிராய்லர் கோழி உங்களுக்கே தெரியும் சிக்கன் வளர்க்கறதுக்காக போடக்கூடிய ஊசிகள் அடுத்தது மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மாடு
ஓகே மேம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் மஞ்சுளா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மஞ்சுளா திருப்பூர்ல இருந்து கால் பண்றீங்க ஓகே இப்போ யார்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட சிஸ்டர் இல்லா காரங்க மேம் நான் உங்க வயசு என்னமா வயசு 28 29 இருக்குங்க மேம் ஓகே மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா ஓகே மேம் வணக்கம் மஞ்சுளா சொல்லுங்கமா வணக்கம் மேம் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்களோட கேள்வி என்னமா நான் என்னோட சிஸ்டர் லாங்க சிஸ்டர் லாங்க மேம் மேரேஜ் ஆயி 3 இயர் 3 இயர் ஆயிடுச்சு ஓகே நான் குழந்தை இல்லங்க சரிமா அவங்க ஹாஸ்பிடல்ல போய் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டாங்க சரிமா ரெண்டு பேத்துக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஆனாலும் இன்னும் குழந்தை தங்கவே மாட்டேங்குது மா एक्चुअली வந்து இன்னைக்கு எது நார்மல் எது அபனார்மல்ல நிறைய कंफ्यूजंस இருக்குமா அவங்களோட சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செமனாலிசிஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கறத பாருங்க. ஏனா 2010க்கு வந்து அப்புறமா वर्ल्ड ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து 45 மில்லியன்ஸ் 15 மில்லியன்ஸ் டு 45 மில்லியன்ஸ் இருந்தாலே நார்மல்னு சொல்லிருக்காங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி 1990 90க்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களே உங்களோட லேப் ஒரு சில லேப் ரிப்போர்ட்ல பிராக்கெட்ல நார்மல் வேல்யூ 80 டு 120 மில்லியன்ஸ் போட்டுருவாங்க. அது அப்படியே காலம் காலமா நம்ம தாண்டி வரும்போது 15 மில்லியனுக்கு கீழே இருந்தா தான் லோ ஸ்பம் கவுண்ட்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து நிறைய ஆர்ட்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் ஐவே ஐவிஎஃப்ல வந்ததனால இதே போதும் போதும்ங்கறாங்க. பட் இயற்கை கருத்தரிப்புக்கு தேவையான ஸ்பம் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது 80 டு 120 மில்லியன்ஸ் இருக்கணும். அதுல 30% வந்து நீந்தும் தன்மை மோர்டாலிட்டி. அதுல 12% வந்து மார்ஃபாலஜினு சொல்லக்கூடிய உருவ அமைப்பு. இப்போ வந்து ஸ்பம்மோட ஸ்ட்ரக்சர்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட், நெக், பாடி, டெயில் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்பம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனாக மாறப்போகுது ஸோ அது வந்து முழு உருவமாக இருக்கணும் அதில் காயில்டு ஸ்பம் டபுள் ஹெட்டட் பின் ஹெட்டட் ஸ்பம் டிஃபெக்டட் மிட் பீஸ் இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்து நூற்றில் பன்னெண்டு ஸ்பர்மாவது முழு ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த செமன் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டில் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது இதெல்லாமே இருக்காங்கிறத பாருங்கள் அடுத்தது உங்களோட சிஸ்டருக்கு வந்து ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு சிஸ்டர் இருக்குது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் தயாரோட எடுத்துருவாங்க ஹார்மோன் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்துருவாங்க பட் டியூப் பிளாக் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டியூப் பிளாக் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஹெச்எஸ்டி டெஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இதெல்லாமே நான் நீங்கள் சித்தா டாக்டர் தான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ப்ரூஃப் வந்து தேவை மற்றபடி இந்த மாதிரியான ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணும்போது உங்கள் சிஸ்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃப் மசில் பெயின் வரும் ஸோ அது ஒரு சிம்டமாக நாங்கள் சித்தா மருத்துவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி சிம்டம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஃபெலப்பின் டியூப்பில் பிளாக் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு நாங்கள் அதற்கான மருந்துகள் கொடுப்போம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செமன் வந்து உள்ள என்ட்ராக எல்லாமே வெளியே எஜாக்லேட் ஆகி வந்துருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஃபெலப்பின் டியூப்பில் பிளாக் இருக்குங்கிறத அர்த்தம் ஸோ கர்ப்பப்பையில் காற்று இருந்தாலும் சரி அந்த வெஜினல் ஃப்ளூட் சக்ரிஷன் ரொம்ப அசிடிக்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு குழந்தை நிற்காது வெள்ளப்படுற பிரச்சனை ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் கருத்தரிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நார்மல் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஒரு தடவை கர்ப்பப்பை சுத்திகரிக்க கூடிய மருந்துகளும் தேவைப்பட்டா அவங்களோட கணவருக்கு வந்து விந்தணுக்களை அதிகரிக்கக்கூடிய மருந்துகளும் கொடுக்கும்போது நேச்சுரல் ஃபர்டிலிட்டி பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைவ்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நான் வெளியூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் டாக்டர் உங்க பேர் என்னமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இல்ல எனக்கு தான் மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் இன்னும் கான்சீவ் ஆகல உங்க ஏஜ் என்னமா எனக்கு 27 ஓகே ஓகே இப்போ एक्चुअली மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க बिफोर மேரேஜ் உங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் இருந்ததா ஆ बिफोर மேரேஜ் பிசிஓ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஓகே இப்போ टोटल எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆர்க்குமா பிசிஓடி பிசிஓடி எப்படி 5 இயர்ஸ் கிட்ட இருக்கும் ஓகேமா இப்போ एक्चुअली பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருக்கா அல்ல பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வரது இல்ல ரெகுலர் பீரியட்ஸ் தான் டாக்டர் மாத்திரை போட்டா தான் பீரியட்ஸ் வருதா இல்ல நார்மலா 2 मंथ्स கொன்ஸ் 3 मंथ्स கொன்ஸ் வருது சம்டைம்ஸ் ரெகுலரா ஆகுது சம்டைம்ஸ் டாப்லெட் எடுத்தா தான் பீரியட்ஸ் ஆகுது ஓகேமா இருக்கக்கூடிய நீர்க்கட்டிகளை வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஃபர்டிலிட்டி பிகம்ஸ் ஈஸியர் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து பேதி கொடுக்கும்போது குடல் சுத
periods வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க फोर्थ मंथ ல நீங்க மெடிசன் சாப்பிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிரலாம் சோ அதுக்கு உங்களுக்கு சிஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகி அதுக்கு அப்புறம் प्रेग्नன்ட் ஆகும்போது प्रेग्नன்சி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லனா இடையில ஹார்ட் பீட் வரல மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருச்சு சோ அந்த மாதிரி इश्यूज பிளஸ் प्रेग्नன்சி டைம்ல வந்து எனக்கு ब्लड sugar அதிகமாச்சு எனக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரியான इश्यूज எல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணனும் சிஸ்ட வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து प्रेग्नன்ட் ஆவிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்க ஹசூர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ எங்களோட கேம்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாசம் ஹசூர்ல 18 ஆம் தேதி நடக்குது நீங்க அங்க வந்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லனா உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேன் நினைச்சீங்க 9600000037 இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க கண்டிப்பா அதுக்கான டயக்னோசிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் கோமதி சென்னையில இருந்து பேசுறோம் ஓகே கோமதி இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க ஏஜ் என்னமா ஹலோ உங்க வயசு என்னமா 40 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே மா டிவி சத்தத்து குறைச்சிட்டு ஃபோன்ல மட்டும் பேசலாமா டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் இல்லங்க மேடம் இது மாத்திரை போட்டா மட்டும் டேட் வருது பிரேஸ் வருது மத்தபடி வரவே மாட்டேங்குது ஓகே மா மேரேஜ் ஆயி குழந்தைங்க இருக்காங்களா ஆ இருக்காங்க மேடம் பொண்ணு பையன் ரெண்டு பசங்க ஓகே அது வரைக்கும் குழந்தைகள் பிறக்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா இருந்துச்சா அது நல்லா தான் இருக்கு மேடம் தைராய்டு இருக்கு மேடம் 10 வருஷமா டிஎஸ்ஹ் ஹையா இருக்கா பிரச்சனை <laughs> ஓகே நீங்கள் லைனில் இல்லை நினைக்கிறேன் உங்களோட அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் இருந்தால் அதையும் கூடவே எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க கண்டிப்பாக என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதற்கான ஆலோசனை நம்ம சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தேங்க்யூமா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் நாங்கள் வணக்கம் பேசுகிறோம் உங்கள் பேர் சார் ஆக்சுவலாக என் பேர் பிரபு ஒய்ஃபுக்காக நான் ஆக்சுவலாக கேட்குறேன் அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே ஹலோ பேசலாம் சார் டாக்டர் தண்ணியில் கை வச்சு வேலை செஞ்சாலே தலையில் அப்படி நீர் போத்துக்கிட்டோம் நிச்சயமாக உடல் <laughs> 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 ஸோ உடல் வந்து உஷ்ணமாக இருக்கும்போது சைனஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் நினைக்கலாம் உங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து பாடி கோல்டாக இருக்குது அதனால சைனஸ் வருதுன்னு உடலோட வெப்பம் அதிகமாக ஆகும்போது தான் சைனஸ் வருது இப்போது உதாரணத்துக்கு அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் வெளியே வந்து என்ன நடக்குதோ அதே தான் நம்ம உடம்புல சின்னதாக நடக்குது இப்போ வெயில் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நம்ம நிறைய மழை வரும் இந்த சீசன்ல அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி சூரிய வெப்பம் வந்து எப்படி பூமியில பட்டு இந்த ஆவியில மேலே வானத்தில் போய் நீர் கொத்து மழை பெய்யுதோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மூளை சூடு வந்து அதிகமாகும் போது அந்த வேப்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே போய் நீர் கொத்து கண்ணில் மூக்கில் மழை வர மாதிரி கொட்டுது ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடி ஹீட்டை வந்து குறைக்கணும் அடுத்தது சைனஸ் பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு சைனஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முழுக்க முழுக்க ஹாட் ஷவரில் போய் நிற்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுடு தண்ணி ஜாஸ்தியாக வந்து தலையில் படும்போது போர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகி தண்ணி வந்து சீக்கிரமாக உள்ளே இறங்கும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே வந்து குளிர்ந்த நீர் தான் நல்லது என்னைக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறீங்களோ அந்த அன்னைக்கு மட்டும் லேசான வெந்நீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உடலுக்குரிய உஷ்ணம் வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியே வர்றது உச்சந்தலை உள்ளங்கை உள்ளங்கால் தொப்புள் மலவாய் ஸோ இங்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் அப்ளை பண்ணி உடம்பு ஃபுல்லாகவே நல்லெண்ணெய் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் நல்லெண்ணெய் வாரம் ஒரு தடவை திங்கள் புதன் சனி மூணு நாளில் ஒரு நாள் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணி கால் மணி நேரம் வச்சு லேசான வெண்ணியில் குளிச்சிட்டு வந்தாலே உடம்பு இருக்கக்கூடிய வெப்பம் போயிடும் உடனே எனக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்துருச்சு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப வேர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அது ஃபீவர் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு விறகு கட்டை நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணுவோம்னா தண்ணி தெளிக்கும் போது புஸ்ஸுன்னு அந்த ஃபியூம்ஸ் வெளியே வர மாதிரி நம்ம உடம்பு இருக்கக்கூடிய உள் சூடு வந்து ஸ்கின் வெளியே வெளியே வரும்போது நீங்கள் ஃபீவர்னு மிஸ்டேக் பண்ணிப்பீங்க ஒரு டூ த்ரீ ஆயில் பாத்துக்கு அப்புறமா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஆயிடும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் அடுத்தது மூக்கில் வந்து சத வளர்ச்சி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேசல் பாலிப் இது வந்து சைனஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வருது இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து காமன் கோல்டு வரும்போது அந்த பாலிப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்குன்னா ஏற்கனவ
பட் கோல்டு காமன் கோல்டு சரியானதுக்கு அப்புறமா ஒரு சிலருக்கு இந்த பாலிப் வந்து கரைஞ்சிடும் இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாலிப் வந்து சத வளர்ச்சிங்கிறது அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் சைனீஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக வரும் ஸோ அதனால் நேசல் பாலிப்பும் இருக்காங்கிறத பார்க்கணும் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ஒரு சில நேசல் ட்ராப்ஸும் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வாரம் ஒரு தடவை என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் தண்ணி வந்து நீரில் தங்காமல் இருக்கணும்னா உச்சம் தலையில் வந்து ஒரு சில சூரணம் இருக்காத வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா திருநீர் நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கே வச்சிங்க அல்லது இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கனாலும் போதும் இல்லை அப்படின்னா சுக்கு பொடியும் மிளகும் நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு பத்து மாதிரி நீங்கள் இங்கே போடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியும் இல்லைனா சித்த மருத்துவம் இதுக்கான அருமையான வெளி பத்து பூச்சி மருந்துகளும் உள்ள நேசல் ட்ராப்ஸும் ப்ளஸ் இன்டர்னலாக இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் இருக்குது ஒரு மாதத்துலேயே வந்து நல்லாவே ரிலீஃப் பார்க்கலாம் நன்றி சார் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன பாருங்க <laughs> அடுத்தது கர்ப்பைக்கு போதுமான அளவுக்கு ரத்த ஓட்டம் இருக்கணும் ஸோ ரத்த ஓட்டம் இருந்தால் தான் அங்கே போதுமான அளவுக்கு நரிஷ்மெண்ட் ஆக்சிஜன் கிடச்சி அங்கே செல்ஸ் வந்து புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பட்டர்ஃபிளை எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்குவாட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு காரணம் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் இருந்தால் தான் இண்டோமெட்ரியல் லேயர் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ முட்டை வந்து வளர்ச்சி அடையும் போது ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் தான் வந்து இந்த இண்டோமெட்ரியத்தை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிது இந்த நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து உணவில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வந்து ஜென்ரலாக மேலே டாப்பிங்காக நீங்கள் ஃபுட்டில் ஊற்றி சாப்பிடுங்க ஏன்னா நல்லெண்ணெய்க்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி அது வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணால் அதோட ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காது என் ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு எண்ணெய் வந்து ஸ்மோக்காக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் அது நல்லெண்ணிக்கு ரொம்ப லோவாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ராட் இருக்கக்கூடிய ஆலிவ் ஆயில் எல்லாம் லோவாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஆலிவ் ஆயில் டாப்பிங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க குக்கிங் யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சுட்டு நல்லெண்ணெய் டாப்பிங்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கருப்பு எள் உருண்டை நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் நீங்கள் நேச்சுரலாக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டோமெட்ரியல் லேயர் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் அந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்தே பிபர்ட்டி ஒரு பெண் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே எல்லோரும் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லோரும் வந்து இப்போ தான் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் கடையில் ஸ்வீட் வாங்கிட்டு வராங்க பட் கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் உளுந்து களி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே போல் வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடிங்க அப்படிம்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பப்பாயா பைனாப்பிள் இதெல்லாம் நிறைய சேர்க்கும்போது பி அந்த எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து எல்லாமே கரைஞ்சி வெளியே வர ஹெல்ப் பண்ணும் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கருப்பு எழுவரும்ட்டு டெய்லி ஒரு ஒரு நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாவே எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸும் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் பீரியட்ஸ் ஃப்ளோவும் நல்லபடியாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஆனும் பேசுகிறேன் எங்கே இருந்தும்மா கூப்பிட்றீங்க சேலம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நீர்கட்டியதுக்க <laughs> 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 மாதிரி <laughs> 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 இல்லை உங்களோட கர்ப்பிணி உள்சு வரும் நல்லபடியான அந்த வளர்ச்சி அந்த பெட் லேயர் வந்து நைன் டு லெவன் எம்எம் இல்லாமல் ஒரு ஆறு எம்எம் ஏழு எம்எம் இந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சரியாக கரு ஃபார்ம் ஆகாமல் மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம் ஸோ நிறைய காரணங்கள் இருக்குது மிஸ்கேரேஜுக்கு அதுக்கு உங்களோட 
ரிப்போர்ட்ஸும் தேவைப்படுது உங்கள் கணவனுடைய சம அனாலிசிஸும் தேவைப்படுது ஸோ தட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி வந்து அபாட் ஆகாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் கணவனுடைய விந்தணுக்கள் பரிசோதனை பண்ணி குவாலிட்டி ஆஃப் திஸ் இப்போ மார்ஃபாலஜி நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி அதையும் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதே போல் உங்களுக்கும் வந்து எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸை மெயினாக செக் பண்ணணும் இது இல்லாமல் உங்களோட ஏஜ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக க கம்மியான ஏஜ்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் லேட் மேரேஜ் அப்படின்னா ஏஎம்ஹெச் லெவலும் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஓகேம்மா அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இருக்கீங்க டிவி சத்தம் அதிகமா இருக்கு டிவி வாலும் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க உங்க பேர் என்ன கேள்விமா இது என்னோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டெய்சி சொல்லுங்கம்மா இந்த மாதிரி என் டாக்டருக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுதுங்க ஓகேம்மா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக தான் இருந்தது சரி அதுக்கப்புறம் பிசி ஓடி இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது வந்து அதுக்கப்புறம் ஏதோ பக்கத்தில் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ல கிளியர் பண்ணாங்க ஓகே தென் இப்போ பார்த்ததுல வந்து ரைட் ஓவரியில வந்து நிறைய ஃபாலிகல்ஸ் இருக்குது பட் அன்மெஷரபிள்னு உடம்புல <laughs> ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து வெளியேற்றினா தான் அவன் பிரெயின் சிக்னல் பார்த்தவே கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஹார்மோனுங்கிறது ஒரு விஷயம் மெசேஜை வந்து பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அதுலேருந்து மறுபடியும் பிரெயின்லேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக அதர் ஆர்கன்ஸ்க்கு போகும் ஸோ பழைய ஹார்மோன்ஸ் தேக்கி ப பழைய பழைய சிக்னலை பிரெயின் கொடுத்துட்டு இருந்ததுன்னா பிரெயின் என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாமல் அடுத்தடுத்து முட்டையை வளர்ச்சி அடைய வைக்காது அதனால் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி வரும் ப்ளஸ் பீரியட்ஸும் ரெகுலராக வராது ஸோ ஒரு சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கழிவுகள் சொல்லக்கூடிய வளர்ந்த முட்டைகள் நீர்கட்டிகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கிளென்ஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அருமையான மருந்துகள் இருக்குது எப்படி நம்ம வந்து பேதி கொடுத்தா வயிறு சுத்தம் ஆகுது இல்லையா இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே வீட்டில் விளக்கண குடிச்சிங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயாக போகுது அந்த மாதிரி சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இயற்கையாகவே கர்ப்பப்பை சுத்திகரிக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து அருமையான மருந்துகள் இருக்குது அதை சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் எல்லாமே கரைஞ்சிரும் அதுக்கடுத்து அவங்க ஃபர்டிலிட்டிக்காக ட்ரை பண்ணாலும் நேச்சுரல் ஃபர்டிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆரோக்கியமான முறையில் அமையும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க பேர் என்ன கூப்பிடுறீங்க கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா இது எனக்கு ஆல்ரெடி டூ பேபிஸ் இருக்காங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பேபி நிக்காம இருக்க 3 मंथ्स ஒன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணிட்டிருக்கேன் 3 मंथ्स நிக்காம இருக்கிறதுக்கா ஆ இல்ல 3 பேபி நிக்காம இருக்கிறதுக்காக 3 मंथ्स இன்ஜெக்ஷன் ஒன்ஸ் ஓகே 3 मंथ्स ஒன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டிருக்கேன் சரிமா பீரியட்ஸ் வர மாட்டேங்குது ஓகே பெயின் ஆயிட்டே இருக்கு டாக்டர் மா நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜெக்ஷனோட சைடு எஃபெக்ட் அதான் இருக்கும் கண்டிப்பா ஸோ நீங்கள் வேறு எதாவது மாற்று ப்ரொடெக்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பீரியட்ஸும் வந்து வரதும் வராமல் போயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதனோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா ஹலோ ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்கள்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மேடம் என் பேர் கௌசல்யா மேடம் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே கௌசல்யா இப்ப யாருக்காக மா கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் எனக்கு 25 இயர்ஸ் ஆகுது ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ மேடம் வணக்கம் கௌசல்யா சொல்லுங்கமா மேடம் எது சாப்பிட்டாலும் கூலிங்கா எது சாப்பிட்டாலும் உடனே சளி பிடிக்குது மேடம் ஒரு ஆரஞ்சு பழமோ இல்ல கீரை வகை ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டாலோ இல்ல ஐஸ்கிரீம் எது சாப்பிட்டாலும் உடனே அப்படியே சளி பிடிக்குது மேடம் நம்ம குளிர்ச்சியான பொருட்கள் உங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்கல அப்படினா உடல் உஷ்ணமா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வாரம் ஒரு தடவை உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி கொடுங்க தண்ணி நிறைய குடிங்க மோஷன் ஃப்ரீயாக போதான்னு பாருங்கள் சரியாக மோஷன் போகணுனாலும் நுரையல் சம்மந்தமான பிரச்சனை நல்லா தான் மேடம் போகிறோம் ஆனால் காலையில் ஏந்து ஒன்றே தும்பல் தான் மேடம் எ
நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு சூடு பண்ணுறீங்க அது ஆறு வரைக்கும் ஒரு மூடி வச்சு மூடிட்டு திருப்பி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுது அந்த தட்டு மேலே வந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் டாப்லெட்ஸ் படியுது இல்லை கீழே இருக்கிற வெப்பம் தானே மேலே அந்த வாட்டர் டாப்லெட்ஸ் படி வைக்கிற அந்த மாதிரி உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை நீங்கள் குறைச்சிங்கனாவே இந்த பிரச்சனைகள் வராது வாரம் ஒரு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க அடுத்தது வந்து விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஆரஞ்சு லெமனு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் டெய்லியுமே அன்றாடம் சேர்த்துக்கோங்க ஏதாவது சளி பிடிக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் கொஞ்சம் லேசான வெந்நீர் குடிச்சிருங்க இல்லைன்னா ஜூஸில் கொஞ்சம் மிளகு தூள் போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க ஏன்னா விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப வீக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இதை சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிடும் அதை சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிடும்னு மொத்த விட்டமின் சியும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால தான் எல்லோரும் ஆன்டிபயோட்டிக் டிப்பெண்ட் ஆகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகப்படியான விட்டமின் சி இருக்குது நெல்லிக்காய் ஜூஸ் டெய்லியும் காலம் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிங்க அடுத்தது முடியாத பட்சத்தில் மற்ற நாட்களில் லெமன் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கிரேப்ஸு பைனாப்பிள் இதில் எல்லாமே வந்து நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது உடனே கிவிலையும் வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற கிவிலையும் இருக்குது விட்டமின் சி பட் இருந்தாலும் நம்ம நாட்டில் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய நெல்லிக்காயில் அபண்டண்ட்டான விட்டமின் சி இருக்குது டெய்லியும் ஒரு பீஸ் நெல்லிக்காயாவது நீங்கள் வாயில் சூ பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னாவே போதும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் பார்வதி எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க பார்வதி ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக உங்க வயசு என்னமா என் வயசு இருபத்தி மூணு ஓகேமா டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் பார்வதி சொல்லுங்கம்மா எனக்கு பாப்பா ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா நாலு வயசு இருக்குது மேம் ஓகே எனக்கு பாப்பா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டரை வயசுல பாப்பா நின்றுச்சு சரி பெரிய பாப்பா ரெண்டரை வயசுல இருக்கும்போது ஒரு பாப்பா பேபி நின்னது சரிம்மா அந்த பாப்பா வந்து சரிட்டு மூணாம் மாசம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் நாங்கள் போய் சரிம்மா ஸ்கேன் பண்ணதுல மூளை இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தலை மட்டும் அந்த இடத்துல மூளை இருக்கிற இடத்துல தலை கூடல அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிம்மா அது ரிமூவ் பண்ணிடணும் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் சரி பண்ணி மூணு மாசம் அவங்க டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகாது இருக்கிறதுக்கு சரி அந்த மூணு மாசம் டேப்லெட் சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அவங்க கண்டினியூவா வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர சொன்னாங்க கண்டினியூவா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனேன் போய் பார்த்ததுல அப்புறமா மறுபடியும் பாப்பா சின்னதா பிளட்டு ஏதோ கட்டி இருக்கு இது மாதிரி வயிறு வலிச்சுது அதனால நான் மறுபடியும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல பிளட்டு கட்டி இருக்குது அவங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க அது ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நான் கன்சீவா இருக்கேன் ஆஹ் ஒரு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு சரி அந்த பாப்பா இதாகி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு இப்ப வந்து நானு மறுபடியும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனப்போ அவங்க சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டுக்காரருக்கு வந்து அந்த விண்டோ அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தது இல்ல எல்லாமே நல்லா இருக்குது எங்க வீட்டுக்காரருக்கு அப்படின்னாங்க எனக்கும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தது கருமுட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறமா தலை தண்ணி ஊட்டிக்கு மூணாவது நாள் வர சொன்னாங்க செப்டம்பர் செப்டம்பர் இருபத்தி அஞ்சு ஊட்டிக்குன்னு இருபத்தி எட்டாம் தேதி போய் போனேன் அவங்க வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்குங்க இருக்குல அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டுக்குனேன் போட்டுக்கின உடனே பத்து தலை தண்ணி ஊற்றிக்கினீங்கன்னா அடுத்த மாசம் அஞ்சு நாள் கழிச்சு வாங்க இல்லைன்னா பத்து நாள் கழிச்சு வாங்க நான் தலை தண்ணியே ஊற்றிக்கல அது ஒரு யூரின் டெஸ்ட் பண்றது வாங்கினோம் ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குமா எனக்கு பயமா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து முப்பது நாளைக்கு மாசம் டேப்லெட் எழுதி கொடுத்தாங்க சரிம்மா அந்த டேப்லெட் வந்து சாப்பிடுங்கிறேன் மூணாம் மாசம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கிறாங்க இப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஏதோ ஆகாதுங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாது நீங்க வந்து செகண்ட் பேபி அந்த மாதிரி ஆனதை யோசிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேபி ஹெல்த்தியா பிறந்ததை யோசிங்க ஸோ யூஸ்வலாக வந்து அந்த மாதிரி டிஃபெக்ட் வந்து திருப்பி திருப்பி வராது இல்லை ஒன் இயர் கேப் இருக்கு அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு சத்து மாத்திரைகளும் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஃபோலிக் ஆசிட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களும் வந்து நல்லா குளிர்ச்சியான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுங்க மலக்கட்டு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஆகாதுமா ஹார்ட் பீட் வந்துருச்சா உங்களுக்கு
சரிமா உங்களோட சந்தேகம் என்ன தைராய்டு பிரச்சனை தான்மா ஓகே தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஓகே டிஎஸ்ஹெச் ஹையா இருக்கமா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட் இல்ல டிஎஸ்ஹெச் எல்லாம் நார்மலா இருக்கு இல்லமா டிஎஸ்ஹெச் T3 T4 னு நிறைய பீரியட்ஸ் எல்லாம் நின்னு இருக்குமா மா பீரியட்ஸ் நின்னு நீங்க மெனோபாஸ் வந்திருச்சு தைராய்டு ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் இருக்குல அது வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஆ இருக்கும் மேடம் ஓகே இது அதுக்கு டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் 1 मंथ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே 1 मंथ வந்து இது நான் டேப்லெட் நிறுத்திட்டேன் சரி நிறுத்துனா அது வந்து எப்படினா எனக்கு ரொம்ப ஓவரா பசி ஜாஸ்தியா ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு டைனஸ் இருந்ததனால நான் இது இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டதனால தான் இருக்கும்னு நான் நிறுத்திட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா திருமியம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா தைராய்டு டிஎஸ்ஹெச் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகே மா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஹையா இருக்குனா இது வந்து சப் கிளினிக்கல் தைராய்டு அல்லது ஹசிமோட்டோ சிண்ட்ரோம் அல்லது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு சொல்வோம் சோ T3 T4 அப்படிங்கறத நம்ம தைராய்டுல இருந்து சுரக்குற ஹார்மோன் T3 வந்து ஆக்டிவா ரத்தத்துல சுத்திட்டு இருக்கும் T4 வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரை அயோடோ தெராக்சின் டெட்ரா அயோடோ தெராக்சின் நம்ம பேர்லயே அயோடோ அயோடோன் வருதுல நம்ம சாப்பிற அயோடின்ல இருக்கிய அதாவது உப்புல இருக்கிய அயோடினோ தைராய்டுல ஒரு வகையான புரோட்டீன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் தைராக்சின ஃபார்ம் பண்ணுது T3 T4 நார்மலா இருக்கு உங்களுக்கு TSH அப்படிங்கறது தைராய்டுல இருந்து சுரக்குற ஹார்மோன் கிடையாது அது வந்து ஹைப்போதலமஸ் பிரெயின்ல இருந்து சுரக்குறது T3 T4 சரியா நம்ம தைராய்டு சுரக்கல அப்படினா தைராய்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எழுப்பி விடுறதுக்காக பிரெயின்ல இருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இது நார்மலா இருக்கும்போது தேவையில்லாத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரெயின்ல இருந்து வருதுனா இது இம்யூனிட்டி தப்பா செயல்படுது உடம்புல இருக்கிய கழிவுகள் வெப்பம் இது ரெண்டையும் தான் வந்து குறிக்குது பித்தம்னு சொல்லுவோம் சோ இது வந்து சமநிலைப்படுத்தி ரத்தத்தை தூய்மைப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆட்டோ மின் டிசார்டரை நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் தற்சமயத்துக்கு கொஞ்சம் குருசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சமட்டே சொல்லுவோம் ப்ரக்கோலி காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து இந்து உப்பு அல்லது பிளாக் சால்ட் அல்லது பிங்க் சால்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உடம்பு வந்து ஹீட் இல்லாம பார்த்துக்கோங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாக தைய தைராய்டு நிறைய கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இது இல்லாமல் டெய்லி அன்றாடம் எட்டு மணி நேரமாவது தூக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டிஎஸ்ஹெச் குறையும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சித்த மதத்தில் அதுக்கான அருமையான மருந்துகளும் உண்டு Thank you, Makol. Now, the next caller is here. Let's talk about it. Hello? Hello, you are in the line. Let's talk about it. This is the doctor on call. Hello? I'm talking about it. What's your name? It's a mall. Okay. Who is going to talk about it? I'm going to talk about it. What's your name? I'm 23. Okay. What's your name? Is the doctor in the line? Let's talk about it. Hello? 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்களோட கேள்வி என்ன ஃபேமிலி பிளான் பண்ணிட்டேன் நான் ஓகே பண்ணி இப்ப 3 மாசம் ஆகுது சரிமா இதுவரை நான் கரெக்டா தான் ஃபேஸ் டைம்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு சரி இப்ப வந்து பத்தாவது மாசம் ஏறாம தே தலைக்கு ஊத்துனே இன்னும் நான் ஊத்தல நம்ம ஃபேமிலி பிளானிங்னால நிறைய பேருக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வெயிட் அதிகமாகுறது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங் அப்படிங்கறத பாருங்க காப்பர் டீயா அல்லது வந்து நாட் எதுவும் போட்டுருக்கங்களா அப்படிங்கறத ரீடூ பண்ணுங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஃபேமிலி பிளானிங்ல என்ன டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங்கோ அதுக்கு தகுந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு அது யார் பண்ணாங்களோ அந்த டாக்டரே நீங்க உங்களோட சிம்டம்ஸ் போய் சொல்லுங்க கண்டிப்பா அதற்கான தீர்வுகளும் சொல்லுவாங்க ஆமா காப்பர் டீ பண்ணாங்களா நாட் போட்டாங்களா அல்லது கட் பண்ணாங்களா எந்த டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ டியூப் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக சுரந்து அதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஒரு சைக்கிளிக்காக இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கிளிப்போ அல்லது வேறு ஏதாவது காப்பர் டீ இன்சர்ட் பண்ணும்போது டியூப்பில் வந்து பர்ஃபார்மேஷன் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது அதை தொடர்ந்து வந்து பிரெயின் வந்து ஏதோ உள்ளுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டைகளை வளர்ச்சி அடைய வைக்காது ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க கூட நினச்சிருக்கும் பிரெயினு ஸோ முட்டைகள் வளர்ச்சி அடையாத பட்சத்தில் பீரியட்ஸ் வந்து சரியாக வராது ஸோ யூஸ்வலாகவே எந்த டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங்காக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதனோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது நீங்கள் எந்த டாக்டர் பண்ணாங்களோ என்ன டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணிங்களோ அதோட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அதுக்கான முழு தீர்வு அவங்க கொடுக்க முடியும் ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர் தன் கிரிட்டி காட்டலிங் பே